ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിന്നർ ടൈമാണ് കാണിക്കുന്നത് മനായം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത്ര ദൂരമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം പക്ഷേ ഈ മനഹായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സിറ്റിയാണത് ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജർമ്മനിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ടർക്കിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് മനഹായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കടകൾ അവരുടെ ക്ലോത്തിങ് ഷോപ്പ്സ് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ഒരു ചേഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ വരാറുണ്ട് കാരണം ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സിറ്റി വളരെ ക്വായറ്റ് ആൻഡ് കാം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് പൊതുവേ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ മനഹായിൽ വന്ന ചെറിയൊരു ഇസ്താംബൂളിൽ ചെന്നൊരു ഫീലാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് മെയിൻ ഹബ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരുടെ വെഡ്ഡിങ് വെഡ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കടകളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗൗൺസ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുഡ് അവരുടെ ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹലാൽ മീറ്റൊക്കെ മേടിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഈവൻ നല്ല ബ്രെഡ് ടർക്കിഷ് ബ്രെഡൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഖുനാഫ കഴിക്കാൻ പോയാലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത്രയും നല്ല ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിറ്റിയാണ് മൻഹാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് ഈ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വേറെ പല സ്ക്വയർസും ഉണ്ടാകും അതിന് ചുറ്റും ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആനിമേഷൻ ഫുൾ ആ ഒരു സ്ക്വയറിന് ചുറ്റുമായിരിക്കും ഫുൾ കടകളും ഒക്കെ അത് മൻഹായം ടൂർ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീട് പ്രത്യേകം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്താണ് മെയിൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ജർമ്മനി വളരെയധികം ഓർഡറിൽ പോകുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് മീനിങ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പൊതുവേ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതൊരു സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജനക്കൂട്ടം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെസ്സിനെസ് ആ ഒരു കെയർലെസ് ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മനഹാമിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് ദുനിയ എന്ന അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് മെയിൻ കോഴ്സ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രെഡും ഹുമൂസും ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സ് വരുന്ന ആ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഹുമൂസ് കഴിച്ച് സമയം കളയും സമയം കളയാന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വയറും എന്നറിയും അപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ശരിക്കും ഇത് വേ എപ്പോഴും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും പക്ഷേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഹുമൂസ് ആകാമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിൽ അങ്ങ് കുറേ ഓർഡർ ചെയ്യും പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഐറൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മോരാണ് നല്ല വലിയൊരു മെഷീനിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്തപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മോരാണ്
അങ്ങനെ മെയിൻ കോഴ്സ് എത്തി നമ്മൾ മെയിൻലി ഓർഡർ ചെയ്തത് മിക്സ് ഗ്രില്ലാണ് മിക്സ് ഗ്രില്ല് പിന്നെ കബാബ്സ് ഇറാനി കബാബ്സ് ഷവർമ പ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെ പൊതുവെ ടർക്കീഷ് ആൻഡ് അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് ഇതിലേ ഇതാണ് മെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ടർക്കീഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ട് അതും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫുഡ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടോ മീറ്റ് വളരെ ടെൻഡറായിരുന്നു നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളായിരുന്നു അത് മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൂ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് റസ്റ്റിക് ഫീൽ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ റൈസും നല്ലതാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റൈസ് വളരെ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നിറയെ ബട്ടറും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു അരിയാണ് ബസ്മതിനേക്കാളും തിന്നരൻ എനിക്കൊന്ന് അറബിക് റൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വേറൊരു പോയിൻറ്റ് സർവീസ് വളരെ നല്ല സർവീസാണ് പിന്നെ നല്ല ക്ലീൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അടിയിൽ ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ വരെ പോയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്തര എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും പുറത്ത് വെട്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം സമ്മറാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇരുട്ടാൻ സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുനിയേൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുനാഫ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഫുഡ് ഒരുപാട് കഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് കുനാഫ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നി കാരണം നല്ല തണുപ്പും ഒത്തിരി റിഫ്രഷിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എല്ലാവരും കുറച്ച് മേടിച്ച് കഴിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്ലാഷൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു മനഹൈമിൽ അപ്പോൾ നൈറ്റ് ലൈഫൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ട് ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടർക്കിഷ് ആൾക്കാരൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട ഡംപ്ലിങ്സ് ലോക്മ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇൻഫാക്ട് അറബിക് റെസ് ഡെസേർട്ടും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ലുഖേമത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പക്ഷെ അത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ വേറെ വ്ളോഗ്സ് ജർമ്മനിയിലും പാരീസിലും ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക